ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ ജോമെട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര അതായത് ജാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മദ്യബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അഥവാ ചതുരം നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വെട്ടക്സ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഏഹ് അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് വെട്ടക്സുകളുടെ കോർഡിനേറ്റ് ശീർഷങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഒരു പാരലോഗ്രാം അഥവാ സാമാന്തരിക നമുക്ക് തന്നു അതിന്റെ മൂന്ന് വെട്ടക്സുകളുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അറിയാം എങ്കിൽ നമുക്ക് നാലാമത്തെ വെട്ടക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ എൻഡ് പോയിന്റ് അതായത് ഇവിടത്തെയും ഇവിടത്തെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന്റെ മെഡ് പോയിന്റില് മധ്യബിന്ദുവിൽ വരുന്ന പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്രയായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനൊരു സിമ്പിൾ ഫോർമുലയുണ്ട് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കണു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഫോർമുല പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അതിന്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ആണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അഥവാ മധ്യബിന്ദുവിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏകദേശം അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണ് ടു ആണ് അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ടൂവിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ് ചേഞ്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ അല്ലെ എക്സ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഒരു വൈ ചേഞ്ച് അതായത് ത്രീ ഇവിടെ എത്ര ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വൈ അപ്പൊ നമ്മള് മുകളിലേക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആണ് വൈ ചേഞ്ച് അത് സംഭവിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അല്ലേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതായത് ടൂവിൽ നിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ ത്രീയോ ഫോറോ ഫൈവ് ആ ഒരു നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നത് ടൂവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അത്രയും ഇവിടെ പോയിന്റ് മാറിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഓൾറെഡി ഇവിടെ ടൂ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഈ എ യും കൂടി ചേർന്നു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ടു പ്ലസ് എ അതേപോലെ ഈ വൈ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു നമ്മളൊരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ബി ഡിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയത് ഇവിടുത്തെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അത് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം അതിന് ത്രീ പ്ലസ് ബി അല്ലെ ടൂന്റെ കൂടെ എത്രയോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കിട്ടണത് അത് നമ്മൾ എ ആയിട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിന്റെ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ടു പ്ലസ് എ ത്രീ പ്ലസ് ബി ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എന്ത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇനി നമുക്ക് ആ എയും ബിയും എത്രയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നമുക്ക് വേറെ അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അതായത് ഈ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ടൂവിൽ നിന്ന് എത്ര പോയിന്റ് നീങ്ങിയാലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരിക നമ്മുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുക അപ്പൊ ടൂവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പ
കാരണം കോണുകളെല്ലാം തുല്യാണ് ഈ ഒരു കോണ് നോക്കി ഈ ഒരു ആംഗിള് രണ്ട് ത്രികോണത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും അതായത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ കോണ് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഈ ഈക്വലാണ് അല്ലെ ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ അത് സെയിം ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാ ആംഗിളുകളും ഈ രണ്ട് ത്രികോണത്തിന്റെയും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെയും എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ സൈഡുകളെ പറ്റിയിട്ട് എന്ത് പറയാം അതിന്റെ വശങ്ങളും ആനുപാതികമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈഡുകൾ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അതായത് എങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെ ഒരേപോലെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ല ഇത്ര പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ പറയില്ലേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും റേഷ്യോ ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അഥവാ കർണം എന്ന് പറയണത് സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എന്തായിരിക്കും വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈപ്പോട്ട്യൂസ് അഥവാ കർണായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ സൈഡ് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കാരണം നമ്മളവിടെ മിഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലേ ഹാഫ് മധ്യ ബിന്ദു എടുക്കണത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിന്റെ പകുതിയാണല്ലോ ഇവിടെ വരുന്ന ഹാഫ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ നമ്മുടെ പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഈ ലംബമായിട്ടുള്ള സൈഡും അതുപോലെ ഈ ബേസ് സൈഡ് ഈ പാദവും എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഹാഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം സിക്സ് എന്ന് കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും അതിന്റെ ഹാഫ് പകുതി ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ആണെന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ഇത് മൊത്തം ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ ഹാഫ് പകുതി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇവിടെ എന്തായി അപ്പൊ എ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തായിരുന്നു ടു പ്ലസ് എയും ത്രീ പ്ലസ് ബിയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതെന്തായി ടു പ്ലസ് ത്രീയും ത്രീ പ്ലസ് വണ്ണും ടു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് മധ്യബിന്ദു നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് അറിയാം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുലയിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴിയൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ലൈൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ലൈൻ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കണത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളത് ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് നമ്മൾ സെവൻ വൺ എഴുതി അതിന് മുമ്പ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഈ ഫൈവ് ഫോർ എങ്ങനെ കിട്ടി ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് എത്ര എത്ര വന്നു ടൂവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ സിക്സ് ആ സിക്സിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് ത്രീ ആ ത്രീ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അതേപോലെ ഇവിടെ ത്രീ ആയിരുന്നു അത് ഫൈവിലേക്ക് എത്ര ആണ് എത്ര വേണ്ട ടു ആണ് അല്ലെ ടു ചേഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ വന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് വൺ ആ വൺ നമ്മൾ ഈ ത്രീയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ കിട്ടി അപ്പൊ അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കണം അല്ലെ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതിന്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ടു അപ്പൊ ടു ആണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കണേ ആ ടു നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീയുടെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് കിട്ടി അതേപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോറിൽ നിന്ന് വണ്ണിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് കുറയാണ് ചെയ്തിരിക്കണേ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിട്ടും അല്ലേ ആ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടാ കാരണം അതവിടെ ഡിക്രീസ് അല്ല നടക്കണത് അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കിട്ടി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി
ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിന് പേരിലാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിന്റെ സമാന്തരം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ വൈ വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ലൈൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് വൈ ആക്സിന് പേരിലാണ് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ എക്സ് ടു തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ എക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക എപ്പോഴും ഓൾ എന്നും വൈ നമ്മൾ എടുക്കുക ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ടു വൈ വൺ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആണ് ഇത് എക്സ് ടു വൈ വൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് അതായത് ഇത് മൊത്തം എത്രയാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് ഈ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അപ്പൊ അറിയാം ഇത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപോലെ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ശരിയല്ലേ ഇനി ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാം ഈ രണ്ട് പോയിന്റിന്റെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ സെയിം ആണ് അപ്പൊ വൈ കോർഡിനേറ്റുകളുടെ ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഇത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു അല്ലേ അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ എക്സ് വണ്ണിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് മധ്യ ബിന്ദുവിന്റെ എക്സ് പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് വൺ ആണ് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ കിട്ടിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിട്ട് എഴുതാം എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ടു എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ എൽ സി എ നമുക്ക് എടുക്കണം is equal to 2x1 minus x1 by 2 plus x2 by 2. 2x1 minus x1 were in above x1. Up x1 by 2 plus x2 by 2. Up and I'm going to get them half into x1 plus x2. Up and I'm going to get there in the good tea. ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു അതായത് ജസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മിഡ് പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരുന്നു വൈ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഇത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ഇതേപോലെ നമ്മൾ എൽ സി എം ഒക്കെ എടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ മാറ്റി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ഇത് തന്നെ സെയിം നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ മറ്റേ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു മിഡ് പോയിന്റ് അത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു അപ്പൊ ഏത് കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇത് തന്നെയാണ് വരണേട്ടാ രണ്ട് കേസിലും പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഏതെടുക്കണത് എൻ പോയിന്റുകൾ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും അടുത്ത എൻ പോയിന്റ് എക്സ് ടു വൈ ടുവും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഡ് പോയിന്റിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയണത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു വൈ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൈ